Buenas, les habla el doctor Elías Grullón, bienvenidos a mi canal. Hoy pues vamos a conversar como cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a usted a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, pues hoy vamos a hablar, que lo han pedido mucho en las redes, eh, sobre lo que es cistitis intersticial. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, la cistitis no es más que una inflamación de la mucosa de la vejiga, pero intersticial es una cistitis que forma lo que se llama úlcera de Hunter. Las úlceras de Hunter son características de las cistitis intersticial. Entonces, ¿Cómo yo diagnostico? ¿Cómo yo sé cuáles son los síntomas que estos pacientes van a tener? Algo importante es un dolor pélvico crónico. Esta patología es frecuente en femenina y sobre todo de piel oscura es más frecuente. Pero también se ha visto en personas... Eh, de piel blanca, o sea, no es que es típica solamente de eh, pacientes de piel oscura, pero es más frecuente. Entonces, cuando vamos a hablar de cistitis intersticial, tenemos que saber la ubicación de la vejiga. ¿Dónde está ubicada la vejiga? La vejiga es justamente esta estructura que está aquí, esta estructura que está aquí y está compuesta por la mucosa que es la parte de adentro de la vejiga, la muscular y la adventicia, la que es la parte de afuera. Entonces, ¿qué pasa? La mucosa a su vez se divide en mucosa y submucosa. La muscular se divide en planos musculares que son tres. La parte interna es, está cubierta por músculo liso longitudinal y la parte externa está cubierta por músculo liso transverso y músculo liso longitudinal también. Entonces, es importante que ustedes sepan que la vejiga está en el hueco pélvico, en la pelvis. Entonces, la pelvis es justamente esta estructura que está aquí. La pelvis es todo eso. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, la pelvis tiene unos límites anteriores, por ejemplo la sínfisis del pubis, la unión de los dos huesos está por delante de la vejiga y por detrás está el recto, entonces también la vejiga está ubicada por encima del diafragma pélvico, el diafragma pélvico también juega un papel fundamental y a ambos lados pues eh, de la vejiga están los huesos pélvicos y por encima de la vejiga está el peritoneo que también forma parte importante de la vejiga. La vejiga tiene sus caras que como son la cara anterior, la cara posterior, la, la pared lateral derecha, la pared lateral izquierda, entonces todo eso va a formar parte de la vejiga. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una cistitis intersticial? Es sencillo y a la vez complicado porque conozco pacientes que han ido a Puerto Rico, a diferentes países buscando ayuda con el problema del de dolor pélvico crónico y no se diagnostica. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que hay que hacer una biopsia profunda porque hay que buscar lo que se llaman mastocitos. Los mastocitos son los que te van a dar el diagnóstico de que el paciente tiene una cistitis intersticial. Esto va a depender mucho del paciente, va a depender mucho del médico, va a depender mucho de la situación que tenga el paciente en ese momento. Como decíamos que era un dolor pélvico crónico, hay pacientes que se le ponen 
analgésicos, antiespasmódicos y mejoran, pero hay pacientes que no, hay pacientes que hay que hacerle instilación de anestésico intravesical y también hay otro sinnúmero de medicamentos, el betanecol, diferentes tipos de antiinflamatorios que también se pueden añadir a esto, antialérgicos, porque muchas veces estos pacientes tienen una úlcera ocasionada por la alergia a la orina. Entonces hay que ver cuál es el móvil de estos pacientes y cada caso hay que individualizarlo. Recuerda que estamos ubicados en Centro Médico Corominas Pepín, detrás del Hospital Central de la Fuerza Armada y también estamos en Plaza H, en el local 112, a tu orden. Suscríbete a mi canal, comenta, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte.